Okay. So, welcome to the Black Ink Office. Ayan po ang aming mga writers at illustrator. So, nag-record kami ngayon kasi birthday ni ano, Sir Dexter. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. <laughs> Sir, asan party natin? <laughs> Wala lang. So, anyway, may question kasi sa Facebook. Tapos, uh, sabi, di ba gusto natin sagutin yung question na yun? Kaya lang, maybe at first, we should introduce ourselves. So, first, please introduce yourself, Reyra Francisco. Hello, I'm Reyra Francisco, and I'm the author of Ninja Girl, The Robian Princess, and My Grandfather's Passage. Okay. And then, Diana. Hi, Diana Lang, author of Stray Goose, Child, Planong Papel, and Laking Charles. Sure, thanks. Okay. Uh, artist of Sundog. Diana. I see. Ano ba Okay, go. Chris, ka. Uh, ako si Chris, ka, illustrator ng Stray Bones, ng pen pals sa pader, tsaka Love Skate. And then, finally, Jake. Hi, I'm Jake. Uh, Chris, nag-illustrate for the short cuts with two higher build and current na uh, project ko ito yung So, ano yung mga libro ba natin na considered as shonen? And what can we offer to those who are asking for this kind of book? Anyone? Sige, go, Jake. <laughs> ano yung uh, mga offer natin na shonen type of book sa readers? Uh, mga, mga meant for uh, high school students, mga boys, probably. Banyang Tikbalang is one. Then, Zumbaga. Summer Dito. Tsaka yung Dragon Breed. Dragon Breed. Yeah. Ni Sir Elmer. Na currently ay book to na. Yes, book to na po. Okay. So, how about your Stray Ghost? Stray Ghost. Para sa mga mahilig sa mga ghost dyan. Then, sa mga mahilig sa comedy in action. Yan ako. Sabi ko. Sabi ko. Okay, tanong ko na rin sa'yo, Diana. Mahirap bang sulatin ang shonen type of story? Lalo na kung girl kasi nagsusulat. Karamihan kasi, di ba, boys yung nagsusulat ng shonen. So, for you, is it easier or did you create a proper plotline or nag-adjust ka ba ng bonggang-bonggang? Parang hindi ba sa straight rules. Ano, mahirap talaga siya kasi una, ang first time kong magsulat ng mystery. Yan, first time kong magsulat ng mystery. Tapos, ah, Medyo mahina ako sa mga um, action scenes, fight scenes, so kailangan ko pa siyang pag-aralan. Kaya mo papasigil yung straight post, imbis na parang more on action siya, ang tinuha ko siyang parang strategy. Strategize na lang ko paano nila uli ng mga boost. So how about your genre, Reyra? Ano bang genre sa nagsulat mo ulit? Uh, nagsusulat po ako ng, uh, ng gender bender, like the Rupin Princess, and also Shonjo. Uh, like uh, my grandfather's death. Pero you will attempt ba to write a shonen type of story o hindi? Mas gusto mo na shoujo lang? Ah, pwede. Pwede rin akong magsunod. Kasi hindi naman ako magbasa sa kamanood ng anime na shonen. So, another question. Sino sa inyo yung full-time illustrator or writer? Okay. And what was the process of your writing or illustrating? Sinong mga... Umaga or gabi na nagdo-drawing. First, Jake, go. Uh, gabi ako usually nagdo-drawing. Start ako ng 4 p.m. Then, natapos ako ng 3 a.m. Continuous yun? Yeah, continuous. Chris ka? Nag-start um, ako usually 1 p.m. Tapos matutulog ako ng 4 a.m. Um, continuous yun, pero nag-short break ako kapag ano. Kasi there are times na ano, parang ang feeling ko ay puro ito na lang yung ginagawa ko. Iba naman. Parang nag, kumagawa ko ng diversion. Kasi hindi mo pwedeng repeat it dahil maapektuhan yung ginagawa ko. Sir, thanks. Uh, ako gumagawa ko ng ano, 12 p.m. to 4 a.m. Dire-diretso siya. Kasi meron akong habit na pag sinimulan ko tinatapos ko yung page. Kahit ilang siya. Chris ka. 
Ay, sorry. Namapagbaliktad ko talaga kayo. Siya po pala si Diana lang. Ano po? Morning. Morning na po. Usually, mga 9, mga 9 hanggang 2. Kasi kapag uh, after nung nasamin, ano po, tumadating may mga may ingay. So, hindi na makakapagsunan. Ah, so, morning. Mm-hmm. Morning. Okay. Pero full-time writer? Oh. Okay. Rayra, back to you. Ah, uh, I'm not full-time writer. Pero, kala ko susunod ako after work. Time. Uh, Anong time? Um, mga 12, 12 p.m. Uh, 3 p.m. Mga ano, morning, morning girl. Morning girl. Madaling araw girl. Madaling araw girl. Oo. So, what are the ano, ongoing projects you're currently doing? Jake, back to you. Huh? Ongoing project! Ano mangyayari kay Tonyo? Nagaling ko na siyang Volume 2. You can tell about uh, volume 2. Comedy pa rin siya. And volume 3 comedy pa rin. Mag start ako mag action na lapit na. May gagawa ko ng character design ngayon sa future okay. chapter. At nagpa fan girl yung katabi mo. Ah, uh, uh, gusto niya ng apps kasi. <laughs> Dahil sa book 7 na pinose mo. Uh, 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 uh. So, eto gumagawa ko ng design niya. Oh. <laughs> okay. Pero sige, let's talk about Tonyo for a bit. Kasi si Tonyo, would, would you agree na pwede siyang ibenta for girls? Agree, disagree? Agree. Oh, bakit, Chris? Ako po kasi nagustuhan niyo yung Tonyo, hindi dahil sa ano, hindi majority dahil sa action. Kasi gusto ko yung content, na yung nabanggit ng tungkol sa history na hindi lahat na isisiwalat. Pag nagsusunod ka sa ako, nag, nagkaragay din ako ng word. Kung baga, ay, ano, kung baga, nakaka-relate ako sa kanya. Kasi yung may, yung mga facts na, ano, mga facts na feeling ko badass, na, nasa loob talaga. Hindi lang, hindi mo masasabi, hindi lang, porket walang ganong action na action na buwan, masasabi yung badass ang isang, ano, isang bawa. Sino pang nakabasa ng Tonya? Raise your hand. <laughs> Raise your hand. Ah, wala. Ako kasi yun. Ako yun. Kaya lang, hirap na maikot ng video. Pero yun, uh, ako naman, nabasa ko yung Tonyo. Ang napansin ko talaga, filled with Pinoy culture and values. Lalo na during high school period of, ano, uh, a one story. So, yun. So, punta naman tayo sa Sumbaga. Kasi, di ba, collaboration kito ni. Pakitaas ko next to text. Ayan, hi, Ray. If you're watching. <laughs> Ayun. Happy birthday we miss na lang daw. We miss you. Ayan. We miss you, Ray. Oh. We miss you. Ray, kailan yung pangalawa? <laughs> Oo. Oh. Hindi, okay, mag-usapan kami niya ni Ray. Pero gagawin niya yung volume ko na yan soon. So, kamusta naman yung paggawa mo sa Sumbaga Surtex? Kasi, if you read the book, mababasa niyo yung parang behind the scene, tama ba? Yung process niyo ni Ray. How was it? Kasi ang haba ng kimento niya, we need your voice. <laughs> Ikaw naman, as an illustrator. Hindi, brainstorming lang naman kasi kami din yan, hindi rin sa Facebook eh. Pero nung first, nung nabasa mo yun for the first time, gusto mo talaga siya, kasi RPG type of game. At kasi yun talaga yung forte mo ba, or talagang interested ka lang sa genre na yun? Uh, kahit anong genre kasi gusto kong subukan. Maliban sa isa siya. Parang din ako. Kaya mo Kaya mo rin yun. <laughs> Sabi ni Chris ka. <laughs> Pero balita ako meron karoon. Ano? Pero karoon mapapakreation. <laughs> Cheese me. Cheese me. Ano yun? Ano yun? Yung papakreation. Mga ano. Kasi hindi ako sa mga ano. Mga sa mga karakter na papakreation. Kasi mga walang lakreation. Kasi wala ka rin yung papakreation. Mga mas mga. <laughs> okay, balik tayo sa mga writers. Ano naman yung ano, mga current na ginagawa nyo na project for Black Ink? Would you like to promote it or say something about it? Maliliit na details lang naman. <laughs> Ikaw muna din. Ito, three. <laughs> <laughs> three na, no? Yung volume two, i-announce pa lang natin. Uh, pero sige, since... Dito sinusunod mo yung volume 3, uh, pero bigyan mo kami ng idea sa volume 2 kasi 
in fairness to Stray Ghost, may demand siya, no, for volume 2. Kasi parang inaabangan nila yung kaso ni Rowan. And then, congrats sa kasama mga top 10 bestseller, syempre. Alam mo yan. Same with Ray Ras, Teropia, na alam mo naman na talagang in demand ang volume 2. Kailangan trabahuin talaga yon. So, yon. So, kamusta naman sa Stray Ghost mo? For volume 2. Aiming for volume 2. Uh -oh. Sa ito po, um, expect nyo na yun yung story na hantag doon, turning point. Turning point na para sa mas maraming events. Para i-open si Eddie or expose si Eddie sa, sa world ng ghost, then eh, yun yung magiging turning point. So, para doon sa, sa book page at sa mga ongoing na books. Kung magkakaroon, please support. Uh -oh. <laughs> so, kamusta ang Stray Ghost 2? Illustrator uh -oh. of Stray Ghost? <laughs> Gusto ko yung hindi na ako last Kasi, ano, numingi talaga ako sa kanya ng Love Life for Eddie, guys, bata pa siya. <laughs> Oo. <laughs> Ayun. Tapos, ano, medyo, hindi ko, hindi pa ako masyadong, ano, sanay sa, ano, sa, ma, ano, maraming locations. locations. Pero, gagawin ko yung best coaches. Back to Miss Rera for the Teropian. Kasi ibabalik mo ang mundo ng Teropia, di ba? Kaya meron na siyang part 2. Abangan niyo po yung part 2. Na kay Miss Florinel na ang script. Kaya lang siguro ng mga next year. Baka. Kasi may ongoing project pa siya. Kasi lang siya. Oo. Pero nag-announce siya sa Facebook na nasa kanya na yung script. And nagsabi na rin naman siya na medyo matatagalan kasi yun nga, may ongoing pa siyang ginagawa ng mga illustrations. So, any message for your readers, supporters, fans? Okay, balik tayo kay Jake. Binigay yan, ito yung simpanan. Tapakadirin. Oo, binigay yung book one, book two, hindi ko yan, book ten. So hopefully, next month, book three, hopefully this year, then four, five, six, seven, and so on, and so on, and so on. Magdidepende kasi yun sa readers mo talaga. Yeah, kung gusto ng readers. Ano gusto ng readers? Kasi ang format nito nyo ay tapusan. So, sa ngayon. Kaya ganyan ang kanyang format. Ala shortcuts pero series ang packaging. Yeah. So, yun. Sabi na naman ang humor niya. Kasi damihan ko pa yung humor. Nadamihan ko, ah, ibabalance ko ang humor and action. Para, medyo masaya naman. Okay. Yan lang. Okay. Message. Hindi po kayo ng Tony Dick para kailangan ko lumabas. Kailangan ko lumabas yung pinapunder ko. <laughs> Kailangan natin i-push hanggang book yes. 7. Yes. Um, <laughs> salamat sa patuloy na sumusuport na sa Stray Books. Sana rin po may magpakita ng Ang Zero <laughs> sa next. At saka, ano, tapos ka na po yung drafts niya. So, approval na lang. Tsaka, editing. Abangan niyo po siya. Siguro, kaya po yan this year push. Tsaka, ano, um, ayun lang. Ayun lang so far. Okay. Birthday message! Ayun! Maraming salamat sa bumili ng Sumbaga. Abangan ko yung Sumbaga ko. Marami kami mga pinaplanin nila yung Sumbaga. Okay. Okay, Diane? Okay, Diane. Okay, Diane. Okay, Diane. Thank you po sa mga readers na bumili ng Strigos, tsaka nito, Arcano Papel. At tsaka sa mga huwagin na feedbacks, lalo na dito. Thank you so much po. Tapos, ah, Sana supportahan nila na mga gawin namin tsaka sa mga ongoing projects ko and syempre sa mga kasama ko. Keep on reading. Last but not the least, Miss Kaya. Uh, salamat din sa mga bumili ng uh, dito. Nung una kong uh, una kong manga, Ninja Girl. Kasama din siya sa top 10. Kaya salamat na lang. Congrats! And also, Theropian Princess. Na hindi na wala sa top 10. Yeah. Okay. <laughs> Kaya salamat. nagkaroon ng demand ng volume ko talaga. Salamat. And salamat sa at uh, sumuporta sa Teropian at sa patuloy naghihintay ng buku and also please support this my new manga uh, my grandfather's dancers at marami pang manga na i-release na sinulat Message kay Sita, ang dami niyang promotion sa FB dyan. Sita, thank you! <laughs> Yan. So, thank you for this brief interview. Wish list na yan, wish list. Okay, thank you.